Приветствую зрителей моего канала, с вами Александр. Сегодня распакуем несколько посылок и вот с этой маленькой начнем. Здесь находится светодиодная панель на 30 ватт, холодный белый свет. Шла 99 дней из Латвии в Беларусь, оценили в 1 доллар. С доставкой стоило 2 доллара 45 центов, но понятно, что за 99 дней по результатам диспута этот товар не достался уже бесплатно. Трек номер был, но он отслеживался как-то так. Давайте смотреть. Магазин предлагает несколько вариантов таких панелей. Все панели питаются 220 вольт, то есть никакого адаптера не нужно. Прямо на плату подаем 220 вольт. Они есть разные мощности, по-моему максимум 50 ватт и разные формы сама пластина. Прямо это является радиатором для этой панели на 30 ватт. И обозначение какое-то имеется F6040. К алюминиевой пластине с размерами 60 на 40 мм приклеена LED-панель с габаритами 25 на 25 мм. Элементы питания залиты каким-то герметиком. А по углам пластины есть 4 отверстия диаметром миллиметра 3. Ну и в принципе необходимо еще посадить на радиатор с помощью термопроводной пасты. На пластине есть две контактные площадки, которые припаял кабель питания 220 вольт. N0 и L фаза. Так, подключаю для проверки. Потребление, ну да, 30 ватт каких-то там есть. Светит ярко, температура при этом 203, 214, 215. Температура растет, соответственно, мощность падает. Уже 14 ватт было. Да, горяченькая, как утюг. Да, он до сих пор такая, ну, постепенно температура падает. Ну, греется хорошо. Необходимо будет посадить ее на радиатор. Где это можно использовать? Ну, как правило, вместо люминесцентных различных ламп в тамбурах, в местах общего пользования. Вот такая панелька за 2,45. Ссылка в описании. Далее, здесь находится карта памяти на 128 гигабайт. Еще одну карту купил, в принципе, лишняя карта не бывает. Решил протестировать ее. Оценили в доллар, прибыла из Эстонии, трек номер отслеживался. Так, карта тогда стоила 15 долларов 20 центов, мне же обошлась в 14,90. И доставлялась она 3 недели. Давайте посмотрим. Так, карта не так на 128 гигабайт. Вот ее заявленные скорости. Класс 10 U3. Ну так выглядит ее оборотная сторона, лицевая сторона. Сейчас протестируем и выявим самую лучшую карту из имеющихся у меня. SD адаптера с этой карточкой не было. Тестировать буду через скоростной картридер от Ugreen. Подключаю к ноутбуку. Ноутбук обнаружил диск H на 117 гигабайт. Отформатирую. По умолчанию файловая система XFAT. Начать. Готово. Тестировать буду с помощью Crystal Disk Mark. Для 64-битной системы. Так, диск H 118 гигабайт. 1 гигабайт файл. 3 прохода. Погнали. Карта рекомендована для использования в видеокамере для записи в разрешении Full HD. Результаты тестов это подтвердили. Скоростные параметры карты памяти соответствуют заявленным. Линейная скорость чтения 93,28 МБ в секунду. Скорость линейной записи 22,37 МБ в секунду. Итак, утилита H2Test также подтвердила низкую скорость линейной записи, не более 20 МБ в секунду, высокую скорость чтения, более 85 МБ в секунду. С помощью этого теста удалось записать 118 файлов объемом 1 ГБ. 
гигабайт. Ну, тут общий объем доступный на карте памяти 117 гигабайт. Впрочем, карта качественная, но за эти же деньги на Алиэкспресс можно приобрести карту памяти Lexar с тем же объемом 128 гигабайт, у которой линейная скорость записи более 58 мегабайт в секунду. Сравнительные тесты прилагаю. Впрочем, я протестировал эту карту и для записи 4К видео с битрейтом 100 мегабит в секунду, и эта карта как бы пишет, но на пределе своих возможностей, скажем так. Так, мы продолжаем дальше. Здесь, конечно же, находится стекло. Стекло для Redmi Note 8 плюс Black, лот так назывался, две штуки по доллар 44. Шло 94 дня, уже открыл диспут, но пришлось его все-таки свернуть, потому что товар получил. Трек номер отслеживался тоже как попало, практически нет. В комплекте пара салфеток. Такая вот пакетик с капсулой жидкостью для устранения неприклеенного края стекла. Также здесь имеется листик, правда на китайском языке, но с иллюстрациями. И есть QR-ссылка на видеоинструкцию. Вот такое стекло. Так, у меня два комплекта и стекла на заднюю камеру. Считаю, что подобные стекла, пленки на дисплей смартфона абсолютно бесполезны, поэтому не интересовался и не комментирую, как стекло приклеится. Значит, я брал лот с черной рамкой. Сразу скажу, что есть у нее недостаток. Вот эта вот рамка, куда должна помещаться надпись Redmi, логотипчик такой, она, по-моему, на одну литру короче. Здесь выходит 8 миллиметров, но реально там, по-моему, этот логотип на 9 миллиметров, может 10. Так, проверю все в комплекте. Да, все в комплекте, ничего не побито. Если кому надо, ссылка в описании. Что ж, продолжим, еще один пакетик. Здесь находятся такие шторки на веб-камеры в ноутбуках. Если вы не хотите, чтобы вас как бы там онлайн контролировали, есть такие, ну, как на скотч клеются такие, сдвигаются шторки. Трек номер тоже плохо отслеживался, доставлялось по 99 дней. Уже также открыл диспут, но пришлось его закрыть. Посылку я получил. Оценили в доллар. Да, это вот такие вот шторки по 91 центу. Я брал 4 штуки, но там была еще доставка чуть ли не 4 доллара. Того мне обошлось 8,93, почти 9 долларов. Давайте смотреть, что тут есть. Они, оказывается, еще каждый в своем индивидуальном пакете. 4 штуки, вот такие пакетики. То есть это даже какой-то бренд, эксцесс. Так, распакую одну гляну. Вот такая шторка, она, да, закрывается, двигается туда-сюда. Снимаем пленку, там липкий слой и клеем в районе камеры над дисплеем. Так, и демонстрирую. Вот ноутбук, отклеиваю пленку. Да, с обратной стороны вот такая она. И наклеиваю в любом положении, то есть, чтобы прикрыть глазок вебки. То есть, вот вебка открыта, я ее вижу. Можно ее, хоп, и закрыть. Надо пользоваться, открыл. Можно закрыть. Легко ходит так. Шторку можно использовать и с некоторыми смартфонами. Магазин предлагает разные цвета и формы шторок. Купил 4 штуки, чтобы подарить друзьям и знакомым на какой-нибудь праздник типа Нового года. И еще один товар, исключительно для моего канала. Товар предлагает также Алиэкспресс, но я его купил в китайском магазине TomTop. Потому что накопилось лаве на PayPal счете, а Алиэкспресс с ним не работает. Кстати, оценили в реальную стоимость 14 долларов 84 цента. Здесь я заказывал поворотный столб для демонстрации товара, который распаковываю. И я заказывал вариант белого цвета. Есть еще черный. Мой вариант упакован в коробку, и тут изображен его внешний вид, такая старички коробка, с техническими характеристиками, которые также изложены на сайте с лотом. Белый цвет. Поворотный стол комплектуется кабелем USB, микро USB, метра полтора, очень длинный кабель, вроде как и хороший по качеству, довольно достаточно такой плотненький. А, есть еще такая вот зеркальная поверхность, такой вот диск, клеенка какая-то. Да, сам он изготовлен из белого матового пластика, вращается. Сюда просятся резиновые упоры, но ничего подобного здесь нет, какие-то отверстия, причем даже не под болты. Как она разбирается, непонятно, возможно, она просто все склеена. А, тут, наверное, надо свала двигателя снимать этот поворотный столик, и тогда будет доступ уже ко всем внутренностям. Да, его диаметр, как и заявлено, 138 миллиметров. Толщина 34 миллиметра и заявленный вес 182 грамма. Управляется тремя кнопочками, вот здесь вот на грани расположены. Включение осуществляется нажатием на любую кнопку. 
Выключение удержания в любой кнопке. Для питания используется разъем microUSB, соответственно напряжение питания 5 вольт, ниже индикатор питания. В качестве альтернативного питания, вот здесь вот на нижней грани есть два отсека, можно использовать аккумулятор 18650 или три батарейки типа 3А. Я попробую все три варианта, сначала это будет Powerbank, зеленая индикация, так, демонстрирую. Вот автомобиль, например. Кнопка RL изменяет направление вращения. Это реверсная кнопка. И в обратную сторону. Кнопка SR переключает три ступени скорости вращения. Соответственно, 2, 4, и 6 оборотов в минуту. А кнопкой А со ступенчато изменяется угол поворота стола на 45, 90, 180 и 360 градусов, то есть полный оборот. Максимальный вес, который стол может вращать, это 4 килограмма на минимальной скорости и 2 килограмма на максималке. Так, теперь попробуем питать от батареек. Сначала три батарейки типа 3А. При этом светодиод у нас не горит. Так, и попробую от аккумулятора 18650. Также все работает. Китайские ритейлеры предлагают несколько моделей таких стендов с реверсом, пультом, управления, подсветкой, питанием от сети, батареек, зеркальной поверхностью. В принципе, можно и эту использовать. Ссылки на несколько вариантов оставлю в описании. И напоследок напомню, что сегодня были на распаковке вот такой столик с этой вот зеркальной поверхностью. Такая панелька светодиодная. Шторка на вебку или на смартфон. Вариант такой тоже есть по ссылке в описании. Стекла на Redmi Note 8. И карта памяти, которая используется с этой камерой Panasonic HC 870. Full HD камера, отлично работает. Уже использую в течение месяца, никаких нареканий к этой карте памяти нет. То есть для Full HD эта карта потянет. Хотя я еще раз скажу, что за эти же деньги можно взять Lexar. Как-то так. Оценивайте это видео, делитесь с ним друзьями, подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Пока, увидимся.